，嘉欣哪儿都不许去，她要跟我回家。走，嘉欣，跟我回家。你没看到我留给你的便利贴吗？你留便利贴之前有跟我商量过吗？嗯，你不是叫我安安静静的做一只蜗牛，不要有意见，平平静静的过完这一年吗？我说的每一句话，你都要记得这么清清楚楚吗？那你是叫我把你的话当成耳边风吗？你要是这么说，那我就把事情一件一件的捋清楚。有名义上的老公你不找，为什么让他陪你做产检？那是突发状况，我当时头晕想吐，然后刚巧遇见他。大哥，那是我工作的一郎啊。是沈律师让我替公司。去签到的，我也不知道怎么就被姑姑拍了。闭嘴，王希一，这件事不是陈嘉欣的错。你如果要发脾气，不要针对嘉欣。况且她现在是个孕妇。我说你怎么这么爱多管闲事儿、啊？不知道的话，还以为你是孩子他爸爸呢。不是每个人都像你这么冷漠，至少我就见不得女人、小孩还有老人吃亏。切！我刚刚让你闭嘴，是想告诉你。我相信奶奶的事情跟你没有关系。你相信我？啊？我相信奶奶的眼光，相信奶奶信任的人，人品都差不到哪儿去。再说说你，我当然知道你没有胆子做这样的事情。嘉欣，你这是被表扬了，还是被羞辱了？我再次警告你，我跟嘉欣已经结过婚、摆过酒了，我不希望一个外人对我的老婆献殷勤。我老婆住哪儿，跟你没有关系。走，嘉欣，回家。上车。别看了，赶紧睡觉。为什么要逞强，装作没事的样子？明明也很难过。奶奶，你要快点醒过来。传承要在，奶奶也要在，这是我们约定好的。还记得我们的约定，我一定会让传承起死回生的。奶奶也要遵守约定，醒过来。这次，我一定漂漂亮亮的演给你看。加油！你一定可以守住跟奶奶的约定。明明就是我促成的大案子，结果到最后我也只有抬轿的份儿。哎，哎呀，小王子啊，哎，您来试试这把剪刀好不好用？给我是干嘛？到时候代表我们公司剪彩的人是我哥，又不是我，应该拿个给我哥使。易总代表的是承接集团，你代表的是花鸟岛和工厂所有的工人，对不对啊？对。我对，就是你。我们所有人举荐你为剪彩仪式的代表人，工厂的重新启动全是你一个人的功劳。为了介绍你，我们还设计了一个口号，热烈欢迎我们花鸟岛工厂的工人代表，我们的小王总，王正仁先生。王正仁，王正仁，王正仁，王正仁，王正仁。
，谢谢各位，我很感动。群众的眼睛是雪亮的，大家心里也都很清楚，究竟是谁，在为花鸟岛的发财致富添砖加瓦？王队。又是谁，整天坐在舒适的办公室，打打电话，骂骂员工，还端着一副老板的架子来欺压人？王鑫。没错。他的老婆也不是什么好人，心机重，装可怜，道德沦丧。你们还不知道吗？陈嘉欣偷偷跟别的男人约会，把我奶奶程杰集团董事长给气昏倒了，到现在还没醒过来。这这,这怎么可能呢？陈嘉欣他其实刚跟我说了，董事长很宠爱陈嘉欣，陈嘉欣不应该这么做呀。会不会影响程杰集团对花鸟岛承诺呀？对呀、啊，这是啊，这怎么办啊？小魏。什么？辞职？你好不容易从打杂小妹到沈律师的助理，这是方宇为他们盼都盼不来的机会，你怎么能有这种想法呢？要把自己安身立命的工作给辞掉？我不同意。你怎么和王希逸说的一模一样？他真这么说的？嗯。嘉欣，你不要忘了你说过要靠自己在上海立足的。不要忘了自己的初衷，你放心吧。我是不会为了结婚就放弃我自己的人生的。那说好了啊，请假可以，辞职我绝对不同意。嗯。哎呀，宝贝，真是我的小天使。嗯。嘉欣，你是遇上一个小天使，我却摊上一个小恶魔。你是不知道。现在跟我一起住那个男的，长得跟星星一样，有多猥琐？救我！好了好了，他以为他自己是全智贤，你敢信吗？啊，半夜三更洗澡吹头就够吵了吗？关键是他吹完头发，拿起吹风机当麦克在那唱歌。我真想给他发网上，大家评评理。那不是正好吗？你喜欢唱歌？我是喜欢唱歌，我不是喜欢听歌啊。而且这姑娘唱歌，她自带歌剧腔，嗷、呃呃！你说这这半夜三更多恐怖啊！这事儿，嗯，恐怖，太恐怖了。易总，切易总。